Известная мультяшная фраза «Усы, лапы и хвост – вот мои документы» постепенно становится действительностью. Только для идентификации человека используются системы, распознающие лица или голоса. В эфире программа «Знания для жизни» и я, ее ведущая, Ирина Ивановская. И мы расскажем вам, что такое биометрические данные и для чего они нужны. Конечно. Нет. Ну, знаем. Ничего. 90, 60, 90. Вот биометрические данные. Лицо там и все. И сетчатка глаза. Нет, нет. нет? Биометрически не знаю. Волосы, глаза, руки, цвет, рост, все. Знаете, ничего не знаю. Да, не знаю. Я против этого. Отпечаток пальца. Лицо. Биометрические данные, ну, это данные, это лицо человека. Отпечатки пальца. Ну, приблизительно. Биометрические данные – это все, что связано с биологическим материалом, с биологией человека. То есть там группа крови и так далее. Первый сделаю себе такой биометрический паспорт. Это лучше, чем получается просто пин-код. Ну, я не знаю, но банки про нас знают все. Думаю, нет. Я думаю, это много со временем. Безопасно. Человек имеет право на личную свободу. Ну, в банке, я думаю, да. Наверное, да. В 21 веке с развитием технологий это просто неизбежно. У каждого человека есть набор уникальных физиологических характеристик, по которым можно установить его личность. Самые распространенные – это отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза. Такие характеристики называют биометрическими данными. Если вы пользуетесь смартфонами, то, скорее всего, представляете, что такое биометрические данные. Распознавать своих владельцев по отпечаткам пальцев современные устройства уже давно научились. А теперь последним моделям достаточно увидеть своего владельца в лицо, чтобы разблокироваться. Биометрические данные уникальны, поэтому по ним можно идентифицировать человека. Эти данные используют системы контроля доступа или учета рабочего времени. В некоторых странах биометрия позволяет не тратить время в очередях на паспортный контроль, а на стадионах камеры при входе распознают болельщиков, которые вели себя агрессивно. По сути, биометрические данные – как цифровой паспорт. Использовать их удобно и в банковской сфере. Финансовые услуги становятся доступнее, хотя даже из дома выходить не нужно. Биометрические данные в сборах направлены прежде всего для того, чтобы обеспечить население граждан возможностью удаленного получения финансовых услуг. В первую очередь это актуально для лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Либо лицам будет интересно тем, у кого в регионе не представлены банки, их филиалы. Ну и в принципе для любого гражданина теперь страны, если он сдал биометрические данные, он может получить кредит, либо открыть счет в любом банке Российской Федерации, вне зависимости, есть представительство этого банка в регионе, либо нет. Пионером биометрии в финансовой сфере стали японцы. В сентябре 2012 года один из японских банков первым установил биометрический банкомат, которым можно было воспользоваться без предъявления пластиковой карты. Идея этой технологии возникла в стране восходящего солнца после землетрясения в 2011 году. Многие люди потеряли документы и не могли воспользоваться своими деньгами. Кстати, немногие знают, что биометрией во всем мире люди пользуются уже очень давно. Пример – отпечатки пальцев. В Вавилоне, Древнем Египте, Ассирии и Китае отпечатки использовались несколько тысячелетий назад. Оттиски пальцев делали на глиняных табличках и печатях, которые представляли собой прообразы современных юридических документов. Например, в торговых договорах или брачных контрактах. В 6-7 веках китайские купцы, заключая торговые сделки, прикладывали к договору большой палец правой руки, зачерненной тушью или сажей. На Востоке оттиск пальцев всегда значил гораздо больше, чем пол. Подпись. Правда, особого внимания узорам на отпечатках не придавали. Важен был лишь сам след от прикосновения. В Персии в XIV веке отпечатками пальцев подписывали различные государственные документы. На Руси существовали различные формы скрепления договоров гарантирующих исполнение обязательств сторонами. В частности, это были клятвы. Большую популярность имели клятвы устные. Их давали на мече, на оружие. Это могли быть клятвы перед иконами, если мы говорим о периоде после принятия Русью христианства. Популярны были 
э, и клятвы кровью, э, но здесь больше не для скрепления договоров, сколько э, ну, вот такие так называемые обычаи побратимства. В этом случае э, очень интересная легенда о братании князя Александра Ярославича Невского с э, сыном хана Батыя, с э, ханом Сартаком. Здесь можно как раз увидеть этот обряд Александр Невский и э, хан Сартак. Обычай этот описывает Гумилев, это легендарное событие. Для установления прочных отношений с Монгольской империей был вот соблюден такой обычай, когда делался небольшой надрез, кровь помещалась обеих сторон, кровь помещалась в сосуд для кумыса, смешивалась и потом выпивалась. Ну, необходимо также отметить, что более чем две стороны в этом обычае не могло принимать участие, потому что это очень тесный и очень серьезный обычай. В 19 столетии английский госслужащий Гершель работал в Индии. Выплачивая индийским солдатам жалования, он велел им оставлять отпечатки пальцев на ведомости при получении денег. Это позволило исключить жульничество и дважды не платить одному и тому же человеку. Ведь имена у индусов часто повторялись, а для европейца местные жители были на одно лицо. Мероприятия по разработке единой биометрической системы были начаты Банком России еще в 2018 году в рамках развития и исполнения основных направлений финансовых технологий, заложенных на 2018-2020 годы. За этот промежуток времени были подготовлены правовые акты, создана техническая инфраструктура, в том числе разработана сама единая биометрическая система и единая система идентификации и аутентификации. Любой может воспользоваться этой услугой. Но ни один гражданин не обязан сдавать биометрические данные. Ни один банк не может ограничить клиента в предоставляемых услугах при условии, что он не сдал биометрические данные. То есть для граждан это абсолютно добровольная услуга. Но каждый банк должен быть готов к тому, что к нему придет человек, потребитель и попросит взять у него биометрические данные. То есть для банков эта процедура обязательна, а для граждан абсолютно добровольная. В настоящее время уже 25 банков работают с биометрическими данными. И учитывая, что у нас на территории более нескольких сотен отделений банков, 170 из них уже работают. К концу года будут работать уже все банки с данными по биометрии. Для того, чтобы их сдать, человек должен быть зарегистрирован на портале госуслуг. Не просто зарегистрирован, но его аккаунт должен быть подтвержден. То, что идентификация личности при помощи биометрических технологий направление перспективное, видно по сферам жизни, где их применяют все чаще. Телефоны, аэропорты, банки, безопасность. Биометрическая информация уникальна. Забыть или потерять ее не получится. А чтобы предъявить, потребуется сам носитель, человек. Как начать пользоваться цифровой идентификацией? Прежде всего, следует зарегистрироваться в единой биометрической системе. Приходим в отделение банка, которое предоставляет такую услугу, и говорим о желании сдать биометрию. Банк проводит фотосъемку и запись образца голоса при помощи специального оборудования. А затем, соблюдая меры защиты, направляет эту информацию в единую биометрическую систему. Данные в ней могут храниться не более трех лет, после чего обязательно требуется их обновить. Пересдать биометрические персональные данные потребуется в случае серьезных лицевых травм или если изменится голос при повреждении голосовых связок. В первую очередь мы говорим о консультации клиентов со стороны колл-центра, когда используются как раз таки голосовые параметры. На самом деле эта процедура значительно облегчает клиенту общение с кредитным учреждением, с финансовым учреждением, любым другим государственным органом, который использует данный биомаркер. Клиенту не придется в этом случае называть какие-либо контрольные слова, нет необходимости запоминать какую-либо дополнительную информацию, предоставлять эту информацию соответственно в то учреждение, с которым происходит консультация. Это консультация по различным банковским продуктам, а также различные информационные, предоставление различной информации клиентов о состоянии счетов, о возможности предоставления каких-либо услуг, либо его идентификация при необходимости осуществления какой-либо коммуникации с банком. Впрочем, оставлять биометрические образцы в каждом банке, услугами которого вы пользуетесь, не нужно. Для подтверждения личности их могут применять все банки, подключенные к единой биометрической системе. 
Банки уже узнают своих клиентов в лицо. Впрочем, люди пока еще мало доверяют такой системе подтверждения личности и предпочитают не светить своими лицами и голосами. Действительно ли единая биометрическая система настолько безопасна и защищена от взлома? Биометрические данные никак не привязаны к вашим персональным данным. Они хранятся в математической модели. То есть ваша фотография, ваш голос – это на этапе хранения некий набор цифр, букв и символов. Оператором единой биометрической системы распоряжением правительства в 2018 году назначен Ростелеком, который обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично с данным биометрическим образцам. Эти данные хранятся в единой биометрической системе в обезличенной форме, отдельно от персональных данных и защищены всеми высокими стандартами кибербезопасности, которые обеспечит на сегодняшний день компания Ростелеком. При этом у кредитных учреждений нет доступа к самим данным. Для идентификации информация отправляется в единую биометрическую систему, где сравнивается с контрольным шаблоном. Обратно отправляются результаты идентификации, подтверждение или отказ. К тому же для биометрии выбрана связка голоса и лица, так как эти модальности позволяют определить живого человека, а не имитацию его биометрических данных. Эти два типа биометрии являются на сегодняшний день наиболее распространенными, потому что а, они позволяют определить, так сказать, живого человека, и б, они не требуют специализированного оборудования для считывания этих двух типов модальностей. Точность распознавания э, биометрических алгоритмов гораздо выше, чем у человека. Обмануть сегодня можно сотрудника банка, которому придет близнец и откроет счет на своего брата или сестру. Что касается единой биометрической системы, то она определяет основные биометрические модальности с точностью на 99,99%. Потому что распознает не только изображение лица, но и голос, который даже у близнецов отличается. Такие нюансы, как усы, борода, пирсинг, очки, они являются несущественными для распознавания этих данных единой биометрической системы, кроме как изменения внешности в результате серьезных травм. Но в целом для любого человека рекомендовано пересдавать эти биометрические данные раз в три года. Сбор любой персональной информации люди воспринимают с настороженностью. Чтобы привыкнуть к биометрии и больше доверять такому способу цифровой идентификации, потребуется время. Кстати, свои биометрические данные человек может удалить из единой системы в любое время. Достаточно лишь отправить заявку через личный кабинет на сайте госуслуг. Специалисты утверждают, что биометрические данные – это универсальный ключ, который нельзя ни подделать, ни потерять. К тому же это добавляет удобство к получению услуг и пароль запоминать не нужно. Но о плюсах и минусах лично для себя биометрии каждый решает сам. С вами была программа «Знания для жизни» и я, ее ведущая Ирина Ивановская. Будьте финансово грамотны и оставайтесь на своем.